C'est dans cette petite rue médiévale de Troyes que se trouve un des trésors les plus cachés à la fois pour le monde du judaïsme et de l'architecture. Une synagogue en pan de bois recouverte d'une toiture vitrée. Le chantier a démarré en 2010 et vient tout juste de se terminer. Si ce petit lieu fascine les spécialistes par son caractère hétéroclite, c'est avant tout l'histoire humaine de ce projet qui étonne. C'est pourquoi il faut avant tout parler de la manière dont s'est formée cette petite communauté juive de Troyes. L'histoire commence au début des années 50. Après la, la guerre, les, les Ashkenazes sont revenus à Troyes. Et ils ont essayé de réouvrir un local, de trouver un local pour faire leur Shabbat. Chaque office se passait dans, dans des familles troyennes, ashkénazes, chacune leur tour. Ça a duré quelques années jusqu'à ce que l'époque de Franck Porter arrive, 54, avec M. Samoul, qui, qui travaillait chez Franck Porter et qui, sous l'impulsion de M. Franck Porter, commençait à euh, officier euh, pour la communauté. Mais c'était toujours dans des familles. Il était rabbin et il a euh, abandonné sa charge de rabbin pour créer une usine qui s'appelait Bameko, Frafor. Et euh, il a demandé à M. Samoun d'aller chercher euh, tous les juifs qui débarquaient à Marseille, donc euh, Maroc, Algérie, Tunisie, pour venir. Euh, s'implanter à Troyes en disant on a du travail ici. Alors c'était pendant l'époque des Trente Glorieuses, mais c'était aussi une époque où il est allé jusqu'à presque 1000 salariés et dont presque 500 salariés qui étaient des juifs. Il y avait du travail pour tous les juifs qui arrivaient ici à Troyes. En janvier 2016, les membres de la communauté ont assisté à la destruction de leur lieu de culte. En réalité, seule la toiture a été véritablement démontée. Les murs, eux, ont été révélés. Depuis que la communauté possédait l'immeuble, personne n'avait eu l'occasion d'admirer la nature constructive de l'édifice. C'est comme ça qu'on a retrouvé un mur mitoyen en maçonnerie que l'on peut dater de quatre époques différentes. On y voit de la craie, différentes briques et un appareillage typique de la région appelé damier champenois. De la même manière, de nombreux murs en pans de bois ont été mis à nu. Je dirais qu'il y a, par définition, il n'y a pas eu de surprise puisque rien n'était prévu. Mais en même temps, il n'y a eu que des surprises, il n'y a eu que des découvertes, on va dire. Euh, au fur et à mesure que le chantier avançait, bah, on est allé de découverte en découverte. À certains endroits, des découvertes plutôt désagréables, avec des choses qui avaient disparu, des sols qui avaient été trop modifiés des plafonds qui étaient très dégradés. Euh, bon. Et à d'autres endroits, euh, de, des surprises intéressantes, euh, notamment bah, ces, ces pans de bois qu'on voit aujourd'hui qui ont été dégagés, euh, le mur euh, qui est un, un des rares exemplaires, rares exemplaires donc, du bâti civil, de mur en, en appareil champenois, c'est-à-dire alternance de pierre et de briques avec un décalage de chaque euh, assise de manière à créer des motifs géométriques et puis aussi je pense à créer des ruptures de, de capillarité pour, euh, sur un, un plan plus prosaïque. Lorsqu'ils sont arrivés à Troyes, les juifs ont trouvé une ville qui a connu son âge d'or au début du XIe siècle grâce aux foires de Champagne, des rassemblements commerciaux dans lesquels on s'échangeait des richesses de toute l'Europe. Grâce aux nombreuses églises présentes dans la cité, on l'a longtemps surnommée la ville aux 100 clochers. Même si ces édifices en pierre sont remarquables, ce sont les constructions civiles qui donnent à la ville tout son charme. Les maisons y sont construites en pans de bois, ce terme désigne l'association d'une charpente en bois et d'un remplissage en torchis. En 1524, un incendie ravage la ville et impose une grande reconstruction. 
La ville est alors rebâtie avec les moyens de construction traditionnels, mais cette fois en plaçant régulièrement des murs de maçonnerie entre les maisons afin d'éviter une nouvelle catastrophe. Les maisons présentes aujourd'hui à Troyes datent donc principalement du XVIe siècle. Les maisons ont souvent le pignon sur rue de manière à avoir des chaîneaux très simples, des surfaces de couverture très simples, parce que globalement on ne connaît pas la zinguerie, on ne connaît pas les... C'est très compliqué de faire des assemblages de couvertures complexes. Et on, on, on va rester sur des solutions euh, qu'on maîtrise à l'époque avec les matériaux qu'on maîtrise. On va dire jusqu'au jusqu XVIIIe siècle, on construit vraiment de manière vernaculaire avec des matériaux pris vraiment sur le site et avec d'autres matériaux mais qu'on importe par voie d'eau euh, ou éventuellement par charrois, mais uniquement pour les gens qui ont vraiment de très gros moyens. Euh, ça crée des rues avec des morphologies très très homogènes et euh, petit à petit on va venir combler ces vides, on va venir construire, modifier un petit peu euh, euh, en site urbain avec des, des contraintes de, de, de place, euh, on va sortir un petit peu de ce schéma mais il est encore très très visible. Lorsque la communauté est devenue importante à Troyes, elle a eu besoin de trouver une de ses maisons pour en faire un lieu commun où se retrouver. C'est tout d'abord le numéro 5 de la rue Bruneval qui a été acquis en 1960. Les numéros 7 et 9, acquis en 1966, ont ensuite été rendus communs par Albert Blum. Dès que la communauté a pris possession du bâtiment, le besoin s'est fait sentir de créer puis d'aménager un lieu dans lequel prier. La plus grande cour du bâtiment a été désignée afin d'accueillir dans un premier temps une simple salle. Malgré l'échelle modeste du projet, on peut voir sur les photos que l'idée d'une arrivée de lumière par le haut est déjà présente. Une seconde phase de travaux s'ensuit, puis une troisième, réalisée par Elie Margen sous la direction d'Henri Cahen. Celle-ci a lieu en 1986. Ces travaux ont pour objet de construire d'une part un mur en maçonnerie dans lequel une arche est aménagée pour accueillir les rouleaux de la Torah, et d'autre part une grande toiture qui recouvre désormais toute la cour. Euh, L'état antérieur de, de, de cet endroit... Euh, C'était quand même un lieu extrêmement composite, euh, issu d'un tas de petites initiatives qui s'étaient euh, accumulées les unes les autres et qui ont, qui ont produit quelque chose qui devenait quasiment saturé et invivable. Quoi. Il y avait vraiment un besoin de faire place nette et la difficulté c'est de préserver cette mémoire, de mettre en valeur les façades telles que le secteur sauvegardé le demande et de créer un projet fonctionnel et symbolique. Ces dernières années, les événements en France ont poussé le consistoire central à lever des fonds afin de sécuriser toutes les synagogues du pays. La mission a été confiée au SPCJ. Celui-ci, pendant les années 2009-2010, a levé 3 millions d'euros qui ont été répartis dans l'ensemble des régions, puis redistribués dans chaque synagogue en fonction de la taille de la communauté et du nombre de fidèles. Ainsi, pour la synagogue de Troyes, ces subventions ont permis de restaurer la façade côté rue sur les trois niveaux, en plus de toute une partie de la toiture. Début 2010, rien du reste du projet n'avait vu le jour. Toute la préoccupation était uniquement focalisée sur la vétusté du bâtiment. C'est pourquoi la toiture a été solidifiée et rendue étanche sans aucune préoccupation pour les combles. Dans les années 50, la communauté a su investir les nombreuses pièces de l'immeuble, Diverses associations ont été montées afin de régir la vie commune. Pourtant, une seule partie du bâtiment témoigne encore de ce à quoi a pu ressembler la vie communautaire. Toute la partie en dessous des combles, bien que possédant des planchers fragiles, a longtemps été utilisée par les jeunes comme lieu de rendez-vous. Il y a une grande époque des scouts, hein, on va dire après la guerre. Euh, chaque religion avait son, ses, ses groupes de scouts. Euh, les juifs n'ont pas manqué euh, de faire leur propre organisation et ici même c'était la, la cellule euh, où se rencontraient les, les scouts où je pense qu'ils avaient un certain nombre de réunions et euh, où finalement euh, l'expression libre, le, les murs ont servi d'une certaine manière à, à marquer un peu leur présence et on a des salles où, où bon, on retrouve à la fois les lieux où il devait y avoir les distractions euh, les, les, les enseignements, l'organisation les, et autres, et euh, bah, un certain nombre de graffitis qui sont vraiment très sympas et qui, qui marquent cette présence. Euh, quand j'ai évoqué euh, cette organisation, euh, sur la ville de Troyes que je connais bien, avec, il y a peut-être 20 personnes hein, qui m'ont dit « Ah ben bah, oui, bah, j'étais là » ou « Mon frère était là euh, ». Mais bon, c'est extrêmement touchant parce que c'est une tranche d'âge très particulière, 
euh, où, les, où les, on voit que ça déborde de vie. Euh, il y a eu des couleurs il y a, sur les murs, il y a eu des messages. Et, et évidemment, ça représente une époque. La mémoire, c'est assez compliqué. Euh, ici, finalement, on pourrait considérer que ces salles sont très banales, et c'est simplement leur occupation. Mais il n'y a pas que les monuments historiques. La mémoire, c'est un fait collectif. Si plusieurs personnes encore vivantes se reconnaissent dans ces lieux, ont on des souvenirs liés à cet endroit. Et, et ont simplement, euh, même dans l'absence d'un autre projet, pas envie que ça change, parce que quelque part, ça leur permet de montrer encore euh, les signes d'une époque, c'est respectable. Et en ce sens, ça, ça peut valoir le coup, même peut-être, de, de garder deux, trois petites griffes comme ça, de quelques petits dessins de manière très discrète, ou alors de les photographier. Il y a plusieurs manières de, le, de, de conserver ces mémoires. Mais l'objet, le vrai objet, l'objet qui a été dé, le, dessiné à la main, gravé dans un, le petit graffiti, ou euh, euh, la, la pancarte qui indique euh, un lieu... Euh, par définition, une fois qu'elle aura été effacée, euh, sa mémoire s'effacera définitivement et on, on aura perdu le signal. Et lorsque les travaux du premier versant ont été terminés, on a stocké, une entreprise a stocké des tuiles anciennes au dernier étage. Euh, ces tuiles étaient mal stockées et ont généré une faiblesse sur une poutre qui a fini par se briser en deux au premier étage. Et un jour qui n'a pas été fait comme les autres, je suis monté au premier étage et j'ai constaté la catastrophe de cette poutre qui allait s'effondrer parce qu'on voyait la cassure et elle pliait tous les jours. On a étayé et c'est là qu'on a démarré vraiment les travaux de l'intérieur. Voici l'état des façades des cours avant les travaux. Le nombre de fidèles ayant diminué, certaines parties étaient restées à l'abandon depuis presque 50 ans. La difficulté, ça a été d'une part l'ampleur du chantier, puisqu'il y a 2000 mètres carrés de plancher, ce qui, en fait une, ce qui en fait une opération exceptionnelle, de par sa qualité historique et puis son étendue, euh, et puis la, la durée de l'effort qui est induit par cette, euh, cette restauration. Malgré cet état de fragilité, les moyens allaient faire défaut pour poursuivre les travaux. Il fallait expliquer que le bâtiment était très beau, mais qu'on était malgré tout dans une synagogue ou un centre culturel. Et que si on faisait tout ça, c'était pour essayer de donner sa place réellement à Rachi dans la ville de Troyes. Et c'est ça qui a fonctionné. C'est-à-dire en fait que ce soit au niveau des particuliers, que ce soit au niveau des fondations, des entreprises ou des... Euh, des organismes publics, euh, c'est euh, l'idée qui à l'époque était à peine naissante de créer un lieu dans un endroit, dans la ville natale de Rachi, euh, dans un endroit unique, assez, assez prestigieux, enfin avec un peu de charme, euh, mais pour essayer de mettre en valeur l'œuvre de, de Rachi qui n'a jamais été réalisée, c'est cette idée-là qui a commencé à germer à cet endroit-là. Et on s'est aperçu que bah, c'était une bonne idée. En résumé, on, fait des, on dit ça comme ça Ainsi, en l'espace de deux ans, toutes les cours avaient pu être rénovées. Alors, les couleurs sont consécutives. D'abord, d'une étude stratigraphique préalable euh, qui nous a permis de marquer le pigment des, des bois. Finalement, le choix des couleurs s'est fait d'un commun accord avec René Pitoun et sans doute euh, avec concertation avec les membres de l'association pour arriver à finalement un résultat concerté. On a, on a, on devait, on a une dette en fait, envers Rachi. Donc en fait, on a décidé de créer, euh, de créer euh, un endroit où les personnes, les touristes qui viendraient du monde entier, quelle que soit leur nationalité, qu'ils soient des gens juifs ou non juifs, euh, trouveraient quelque chose de satisfaisant, enfin de concret, à, 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 à voir autour de Rachi. Et en fait, euh, on a eu cette idée assez saugrenue de reconstituer deux pièces du XIIe siècle à l'intérieur d'un bâtiment du XVIe siècle. Donc on a pris l'initiative, ben, je veux dire René et moi, de, 
de, de, de, de, de retirer, de, ton, de démolir deux appartements qui étaient assez neufs, hein, qui avaient entre 3 et 5 ans ou 6 ans, de retirer tout ce qui était placo-plâtre, le sol, etc., et de revenir à l'état d'origine, donc l'état d'origine c'est 16e siècle, qu'on fait maintenant très malhonnêtement passer pour du 12e siècle. Tous les juifs du monde, de plus petit au plus grand, connaissent la ville de Troyes en France, grâce à la Chine. Entre le 11e et le 12e siècle, la région de Troyes a été le berceau de quatre grandes figures du Moyen-Âge. Hugues de Pin, fondateur des Templiers, Chrétien de Troyes, auteur des Contes du Graal, Bernard de Clairvaux de l'Ordre Cistercien et Rachid de Troyes. Ce dernier était un rabbin qui a énormément pratiqué l'exercice de l'exégèse, c'est-à-dire du commentaire biblique et talmudique. La Torah, ou Bible hébraïque, retrace l'histoire des Hébreux. Quant au Talmud, pour les Juifs, il s'agit du livre dans lequel sont écrites les règles qui régissent la société, la justice, le commerce, jusqu'aux rituels qui font autorité dans l'espace privé. Il est étonnant de se rendre compte à quel point ces règles sont présentes dans la vie d'un juif, jusqu'à parfois être prédominantes sur les questions de spiritualité. Ce qu'il faut comprendre quand on parle du Talmud, c'est qu'il est rédigé dans un style très télégraphique, de manière à être appris par cœur facilement par ceux qui l'étudient. Certaines parties sont écrites en hébreu et d'autres en araméen. En guise de difficultés supplémentaires, le texte n'est pas écrit par une seule personne, mais par plusieurs interlocuteurs qui s'interrogent et se contredisent. Ainsi, les commentaires qu'a écrit Rachi clarifient énormément la lecture du texte original. Sans ces commentaires, ce serait un texte indéchiffrable de nos jours. C'est les, les commentaires auxquels on se réfère en premier lieu. Qu'est-ce qu'il qu qu explique, comme il explique tel ou tel verset. Ainsi, l'importance de ces commentaires est telle que le Talmud, depuis le XVIe siècle, est systématiquement imprimé sous la même forme. Le texte original est placé au centre, les commentaires de Rachi sont à l'intérieur, proches de la reliure, de manière à être préservés des rats qui grignotent les livres, et les autres commentaires sont placés autour. En plus de ça, la typographie utilisée pour les commentaires de Rachi a été créée spécifiquement pour cet usage. On peut noter que cette convention d'édition, de posséder une typographie spécifique pour un auteur, est un fait unique au monde. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans, ce, dans son commentaire, il introduit des de mots en vieux français. C'est intéressant parce que en fait, c'est la première personne qui a écrit en langue française. À l'époque, on, on parlait le vieux français, mais on écrivait en, en latin. C'est-à-dire on, on parlait une langue, mais on écrivait une autre. La, la langue française, à cette époque-là, elle était extrêmement fragmentée. Il y avait des des dialectes partout, il n'y avait pas une académie qui, qui centralisait et, et, ou qui donnait une, une prononciation, une grammaire standard. En plus de son activité intellectuelle, Rachi est connu pour avoir énormément décrit les métiers artisanaux dans la langue du peuple. Ce témoignage apporte énormément de précision par rapport à ce que l'on sait de la condition des artisans et des paysans du XIe siècle. Cette description est si précise que l'on pense qu'il a lui-même exercé le métier de vigneron au cours de sa vie. Il a donné beaucoup de précisions sur des métiers. Donc il y a beaucoup de, de, de mots qui décrivent des sutis ou de, du langage propre à des métiers. Mais malgré le caractère exceptionnel du personnage, plus aucun objet lui ayant appartenu n'existe aujourd'hui. En revanche, il est encore possible d'imaginer l'endroit dans lequel il a vécu.
plus d'un impressionnant travail de charpente, l'idée de la reconstitution est allée jusqu'à la création de vitraux et de châssis en métal, comme on pouvait en trouver au XIe siècle. L'étape la plus longue en fait, et la plus embêtante, parce qu'il faut que tous les trous soient nickel, sinon quand on assemble finalement, eh ben, en fait rien n'est aligné. Et as est qu'il y a 2,50 m de, de baie, si rien n'est aligné, c'est horrible. Il y a deux galets qui entraînent, et un troisième en fait qui est réglable, en hauteur. Et par pas successives, en fait, on arrive à centrer, euh, suivant les machines, tout ce qu'on veut. Voilà, tout simplement. la différence donc ça c'est la partie en fait visible de la baie ça veut dire qu'à l'intérieur ici derrière il y aura le, le plat qui se trouve là bas ou qui lui recevra le vitrail en fait ça c'est vraiment la partie décorative donc après il y a le vitrail qui vient entre les deux qui est pris en sandwich on va dire. et après ici il y a une, un système de fixation qu'on met ici qui lui tient l'ensemble et la difficulté en fait c'est que tous ces panneaux là parce qu'il y en a tous les 15 cm sur chaque vitron donc euh, ça en fait beaucoup. Donc si c'est pas aligné, en fait, la... bon, certes les vitraux ils seront beaux, mais après tout le système à côté va pas être droit, donc à l'œil c'est bah, pas... horrible. horrible. Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc après, euh, moi j'assemblerai certainement demain, le premier, et puis après les autres euh, dans la semaine prochaine. De toute façon, il faut que ce soit fini euh, le plus rapidement possible. Donc, euh... D'accord. <rire> enfin, jamais t'as pas oublié et le petit imposte, euh, je vais faire un effet un peu tendu et cousu, mais pas trop pour pas que ça fasse euh, vraiment euh, trop. Euh, enfin, que ça fasse pas trop peau de bête non plus. Chante, en fait. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était toutes les, les traces des veines et des nerfs et tout ça. Ah ben non, parce que là, je vais pas. Mais... À l'arrière, mettre un peu de jaune d'argent, donc les sels d'argent. C'est euh, une peinture qu'on découvre au XIVe siècle, en 1300, sous Philippe le Bel. Euh, et qui donne un c'est un échange ionique, c'est une teinture. Donc c'est les ions argent qui s'échangent avec euh, les ions qui ont la même taille dans le verre, donc le calcium par exemple. Donc ça teinte le verre dans sa, dans sa masse, dans des jaunes allant du citron à l'ambre foncé. Donc je, je trouve que dans le parchemin, on a toujours cette petite teinte jaunâtre qui pourrait être pas mal. Donc faire une teinture jaune sur une face et de l'autre côté, travailler toute l'opalescence avec des émaux blancs, de la grisaille un peu blanche euh, ivoire, des choses comme ça, et avoir euh, cette petite teinte euh, très transparente qui viendra ponctuer euh, l'ensemble. Puis les petites gouttes d'eau que là j'avais rajoutées, c'est... Euh... Il y a un effet très naturel. Je trouvais que ça, ça faisait assez peau de bête. Ben, on peut regarder les deux, si vous voulez. L'idée globale pour ces fenêtres, c'est vraiment euh, de se dire au XIe siècle, euh, le verre est répandu, mais vraiment euh, euh, pas extrêmement couramment. Il n'y a pas forcément il y a pas de vitraux dans les maisons, il y en a dans les châteaux dans les demeures extrêmement bourgeoises, des choses comme ça. Et habituellement, c'est plutôt du parchemin tendu sur des cadres en bois, qui est le plus usité dans les maisons. On transparentait ou non avec de l'huile ou des choses transparentes. Et donc l'idée, c'était de donner cet aspect de, de vessie ou de parchemin tendu sur des cadres. 
euh, et de redonner au verre cette texture très opalescente. Donc l'idée c'est de créer une opalescence. On n'avait pas une transparence comme on peut avoir avec des verres modernes, mais on avait des choses un peu laiteuses, avec des ramages un peu jaunâtres, ivoire. Donc là l'idée c'est de donner euh, la texture d'une peau d'animal euh, bien, bien travaillée, bien poncée, pour faire vraiment un parchemin fin, translucide, euh, qui tamise la lumière, qui feutre un petit peu la lumière et qui en même temps euh, donne une, une chaleur euh, aux fenêtres. J'attendais un petit peu euh, l'association au tournant et euh, je pense qu'ils ont su faire quelque chose euh, qui est autant une reconstitution qu'un lieu d'évocation. Ils ont travaillé autant l'ambiance que, que la représentation. Et ça, c'est plutôt bien. Là, euh, je pense que c'est une bonne mesure. C'est-à-dire que les gens rentrent dans l'ambiance de ce qu'aurait pu être le lieu d'enseignement, le lieu de, de, de discussion euh, qu'avait créé euh, Rachi à Troyes et ses, ses, ses fils aussi euh, tout autour dans le département et cette espèce de transposition dans le temps c'est un petit peu comme quand on fait l'effort de rentrer, euh, je prends un exemple euh, que je connais bien, euh, dans un monastère cistercien et, et de se positionner euh, euh, dans ce lieu, euh, c'est assez facile de rentrer dans ces endroits et de se dire ben voilà, je suis au XIIe au siècle euh, j'oublie tout ce qui se passe autour et j'essaie de, de, de voir dans quelles conditions les fondateurs ont, ont pu vivre à cet endroit. Là, c'est un exercice qui est assez réussi. Alors, j'illustre mon propos, c'est surtout la lumière, cette ambiance de matériaux, de lumière, et finalement cette espèce de simplicité extrême qui montre que, globalement, il euh, n'y a pas grand-chose à cette époque-là dans les pièces. C'est même peut-être un, un des rares endroits où on peut ressentir hein, le côté médiéval à Troyes. Il n'y a pas tellement d'endroits qui expriment ça. Et il faut imaginer que bah, les, les gens vivaient vraiment là-dedans, dans un bien-être matériel extrêmement ténu, et où d'ailleurs tout le sens de l'exercice intellectuel est d'autant plus intense que finalement il n'y a pas de décor, il y, y a des tables très sommaires, à peine des lieux pour s'asseoir et pour se faire vis-à-vis, -vis, très peu d'éclairage. C'est la parole qui prend le dessus et c'est le dialogue et c'est l'exercice intellectuel qui devient intéressant dans ces lieux-là. Alors, par rapport à l'activité qu'il y avait dehors, il faut imaginer... Euh, J'aime bien faire la transposition avec ce qu'on trouve encore autour de la Méditerranée, dans le Maghreb. Euh, si tu vas à Fès, par exemple, tu vas trouver euh, une médersa, tu vas trouver euh, euh, un, un lieu d'enseignement, un, une, une classe où tu as les 60 gamins qui sont en train de, de réciter le Coran en plein milieu de la ville, tu les entends de l'extérieur, eux-mêmes sont dans un isolement tout relatif, parce qu'il y a la rue qui, qui est très passante, c'est juste au contact d'un souk. Ou et, et finalement, il faut imaginer que nos villes médiévales, certainement, dans cette logique-là, où il y a une vie intense, beaucoup plus de population au mètre carré que ce qu'on a aujourd'hui, des activités intégrées à la ville, donc des bruits de marteau, euh, euh, des, des coups euh, donnés sur de la matière, des cris de marchands, etc., mais quand même des lieux où on s'isole pour réfléchir. Et puis, est-ce que c'était dans la journée Est-ce que c'était le soir La ville vit aux heures du soleil, hein, ça coûte très cher de s'éclairer. Et donc, finalement, tu, quand tu mets tout ça bout à bout et que tu fais travailler ton imagination, c'est intéressant. Alors, l'imagination a ses limites, mais quand en plus tu es dans un lieu comme ça, je pense que tu arrives quand même à, à retrouver un peu l'esprit euh, du lieu. Mais ce qui est important dans la synagogue, c'est de c'est le rouleau du livre. Après, une fois qu'on a le livre et qu'on a dix personnes qui font la prière, alors on a une synagogue. Ça crée, c'est quelque chose qui est séparé du reste. C'est-à-dire qu'il y a une fonction précise et qui a cette fonction seulement. Ce qui a une fonction précise, c'est le livre. C'est dans lequel on est censé lire. Mais les bâtiments, dans un bâtiment comme celui-ci, par exemple, on peut faire plein de choses. On a la synagogue, mais on peut, si on ne si fait pas la prière, on peut s'asseoir et parler de n'importe quoi dans la synagogue. Ou on a la salle de fête, où on a toutes les fonctions d'un édifice communautaire. Mais ça crée, ça crée, c'est autre chose. Ça crée, c'est quelque chose qui est séparé pour les un emploi spécifique. 
C'est ça ce que ça veut dire, c'est que c'est l'usage. Le... Ça c'est important aussi dans le judaïsme, l'usage que vous faites quelque chose, ça s'appelle un minag, c'est une habitude. Euh... On a l'habitude de faire telle chose à tel C'est un peu sacralisé à l'endroit aussi. C'est-à-dire on, on, on les réserve à une fonction spécifique. Le premier problème de traiter une cour à trois, on le sait, c'est des cours qui sont obligatoirement ouvertes, donc plein ciel, parce que le règlement impose que les cours soient restaurées et gardent leur façade d'origine restaurée, bien sûr. Donc là, aujourd'hui, la seule possibilité, c'est de mettre des verrières. On nous laisse une dérogation un petit peu pour dire, OK, bon, le problème d'une verrière dans une cour aussi grande, parce qu'elle fait quand même 9 mètres sur 7, euh, c'est effectivement de trouver les moyens, d'abord de rentrer la structure pour pouvoir faire cette verrière, qui est quand même très importante, et en plus d'avoir la possibilité de la faire tenir sans solliciter les façades. Les façades en pan de bois qui sont là ne peuvent pas, euh, comme ça, d'un seul coup, être perforées. Euh, D'abord, c'est de l'architecture du Moyen-Âge, on, on essaie de la préserver au maximum. Donc l'idée pour euh, démarrer, on va dire, euh, simplement la légèreté de la structure, parce que ça aussi c'est un élément important, on a toujours en vision le résultat et on se dit, moins il y a d'éléments métalliques euh, en vision dans la verrière, plus c'est intéressant. Donc, euh, comment on peut faire Alors, la seule solution technique, c'est de mettre deux grosses poutres métalliques qui, elles, font des portiques. Donc, elles sont indépendantes des éléments des façades. Voilà. On a pu faire des poteaux, retrouver des fondations anciennes sur lesquelles on s'est appuyé. Et donc là, c'est deux portiques qui sont de chaque côté, qu'on voit un petit peu ici. Euh, ces ces éléments-là permettent de poser. Alors, une fois que ça, c'est à peu près dessiné, je pense que le plus simple étant toujours le mieux, on a une verrière à deux pans, très sobre, qui respecte en même temps bien la, la symétrie du lieu, puisqu'on a gardé sur la gauche la partie qui est là pas concernée par une verrière, par une façade, donc la verrière n'est pas obligée d'aller au bout du bâtiment. Donc on a bien recentré hein, par rapport à, à, on va dire, à l'axe de la synagogue. Après la mise à nu de tous les pans de bois, il y eut une étape de micro-gommage. Cette opération consiste à projeter de petites particules de plastique de manière à nettoyer le bois sans le griffer. C'est à ce moment précis, alors que tout le bâtiment était dans une brume épaisse, que l'ensemble de la structure était parfaitement visible. Le bâtiment se montrait tel qu'il était. Ce qu'on voit maintenant, c'est la pose des éléments de couverture. Des chaîneaux qui auront la charge d'évacuer les eaux pluviales jusqu'aux éléments de la verrière. une verrière qui rien qu'en vitrage parce qu'on est avec des verres très particuliers on est avec un vitrage qui doit être thermique euh, bien sûr euh, résistant euh, au feu aux intempéries enfin, et surtout c'est des vitrages en plus qui ont euh, un problème euh, on va dire de solidité euh, par rapport aux dilatations puisque pour faire des structures très minces on est obligé de travailler avec de l'acier un panneau de, de, de verre fait plus de 110-115 kg et on est obligé de limiter à cet élément-là parce qu'après il faut les monter 
bon, avec un, un petit groupe de chantier, mais une fois qu'elles sont là-haut, il n'y a que des hommes avec des compagnons avec des ventouses qui peuvent les, les manipuler. Donc on ne peut pas demander à quelqu'un de porter 100 kg à bout de bras pour la mettre en place. Donc il y avait aussi une échelle pour la réalisation et les comptes la complexité un peu du lieu qui n'est pas évident pour faire rentrer le matériel. Mais après avoir rendu toute cette toiture étanche, le besoin s'est fait sentir auprès de la communauté de s'approprier l'ouvrage en lui associant une symbolique particulière. Et c'est là que Philippe Bokovza m'a suggéré de dire ben, les premières synagogues, c'était des toiles de tente. Enfin, je, je l'exprime comme ça, c'est pas forcément ça. Et on lui a envoyé donc la paracha Balak. La paracha Balak, c'est ça, ça, tiré de la, de la Torah, de la Bible hébraïque. C'est l'histoire du roi Balak qui, apprenant que les Hébreux qui tournaient en, en rond dans le, dans le désert depuis 40 ans, et qui euh, certainement avaient à s'affranchir de leurs conditions d'esclaves, et donc pour s'affranchir, ben, ne trouvaient rien de mieux que de s'aguerrir à, à, à l'art de la guerre, hein, ils devenaient guerriers, et donc euh, euh, avaient souvent des batailles, et souvent gagné leurs batailles, il n'a rien trouvé de mieux que demander à son prophète, qui s'appelait Bilam, d'aller jeter un sort, un maléfice, sur le peuple des Hébreux. Et euh, bah, l'histoire dit, la paracha dit que bah, Bilam n'a jamais pu jeter ce sort, puisqu'en fait il a été frappé par un ange envoyé par, par euh, Dieu, et que cet ange euh, a fait transformer les mots dans la bouche de Bilam, et au lieu de jeter un sort, il a dit, euh, en, en hébreu, je le dis en français, « Qu'elles sont belles tes tantes Jacob », au Jacob, et tes demeures au Israël. Et on l'a envoyé ça à François Péfer en disant, ben voilà, maintenant, t'as le problème, nous, on n'a on a pas de solution, tu te débrouilles avec ça. Euh, mais moi, j'ai retenu qu'effectivement, euh, dans le désert, ben, euh, qu'est-ce qui est magnifique, c'est ces grandes tentes. Euh, donc, donc, avec une maille qui était intéressante et qu'on a retrouvée, parce que Ricciotti, au Louvre, a déjà utilisé cette euh, structure, donc c'est pas de la perforation, c'est de la maille qui est déchirée et donc ça crée, et on le voit sur l'ombre, hein, ça crée un tissage. Et en même temps, alors, avec toute la complexité d'essayer de travailler ce matériau en l'associant comme s'il y avait des plis de tente qui s'articulent avec des morceaux d'étoffe les uns derrière les autres, c'est vrai qu'on a euh, ben, ce qui est aujourd'hui mis en place et c'est vrai que ça marche. Et là où c'est drôle, mais vraiment c'est drôle parce que c'est inconcevable, on aurait voulu le faire exprès qu'on ne peut pas, on n'aurait pas pu le faire exprès. Les, para, les parachutes sont lus une fois par an pendant 52 semaines dans l'année. Et on avait envoyé ce parachat à François Pelfer il y a à peu près un an et demi. Et le plafond a mis deux mois et demi de retard ou trois mois de retard. Donc on ne maîtrisait plus rien du tout en termes de timing. Mais le problème, c'est que le plafond s'est terminé vendredi de la semaine dernière, vendredi soir à 16h. Et à 17h, on rentrait dans le Shabbat spécifique Balak. 
la, de, de la paracha où on a lu le samedi matin Balak, l'histoire de Balak. Donc quand on a compris ça, on s'est dit que tout compte fait, ce n'était pas la peine de s'affoler, que toutes les choses arrivaient à, au moment où elles devaient arriver. Voilà. On, est un peu, on est un peu aidé, on devient peut-être un peu mystique sur ce coup-là. J'ai vu cette phrase pendant 58 ans. Je, pas. je n'ai jamais su ce que c'était que Mathieu Roux, Alecha, Yacob, Mishke le terrain, euh, Israël, je n'ai jamais su. Et c'est quand j'ai commencé à me creuser, à poser ce problème-là, en me disant, mais putain, il a écrit Mathieu Roux. Alors j'ai lu, et c'est exactement ce qu'Abbas a écrit en 1986, qu'on qu a répercuté, répercuté avec les moyens modernes, avec quelque chose de très moderne, parce que ce truc-là, ce, ce plafond-là qu'a créé François Parc, on peut faire, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup en France qui ont un plafond comme celui-là. Et donc c'est ça qui est surprenant, c'est qu'on connecte non seulement avec l'histoire des Hébreux, mais on connecte aussi avec l'histoire de la communauté en elle-même. Et on crée un, un produit, euh, alors je ne vais pas parler comme un, un agent touristique, on crée un, un, un lieu magique. On a créé un lieu magique. On a bien le résultat de, euh, de ce qui est toujours en 3D dans sa tête, mais c'est bien encore mieux de le vérifier. Parce que la création, c'est créer dans le créer. Hein. Ce qui est intéressant, c'est ça. Moi, je trouve qu'il y a toujours un peu cet esprit d'avoir la chance dans un lieu historique de refaire la mémoire pour demain. Donc c'est voilà, pour l'explication. Alors après, bon, bah, bien sûr qu'il euh, y a tous les effets qu'on peut avoir avec cette matière, que ce soit par le dessus quand c'est dans la journée, mais aussi avec l'éclairage en dessous. Donc on sait que c'est un matériau qui est vivant. On a déjà pris les grandes décisions d'ordre architectural et euh, les grands engagements financiers sont à peu près maîtrisés, on va dire ça comme ça en termes de chasse, d'accord Que ce bâtiment-là est fait pour vivre, il n'est pas fait pour avoir du beau bâtiment, c'est pas la peine. De... Et alors en fait on rentre dans une nouvelle étape qui est celle d'animer un, un côté euh, culturel et touristique et on a eu la chance énorme, une chance énorme de, que, que une, une jeune femme de la communauté qui avait un projet touristique et culturel autour de Rachi, mais qui n'avait pas euh, l'outil à sa disposition et qui donc n'avait rien fait, on a eu cette chance énorme de la voir venir il y a peut-être six mois vers nous en nous disant ben, il manque une pièce euh, essentielle, c'est l'animation autour de Rachi euh, de ce bâtiment-là, et je peux prendre en charge cette animation-là. Elle nous a fait une offre de service qu'on a accepté, ce qui fait que. Euh, par une sorte de nouveau miracle, on a à l'heure actuelle une personne dans la communauté qui est capable, à très haut niveau, puisqu'en fait elle parle quatre langues et qu'elle connaît très bien la Bible, qu'elle qu 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 connaît Rachi, qu'elle a été directrice de l'Institut Rachi. Donc on, on, a, on a avec Delphine un, un, une, un atout essentiel. C'est 100 fois plus important que le plafond de la synagogue ou que la réfection immobilière. S'il y a un sens d'interprétation, moi je pense que ça, sera un, ça, pourrait, ça pourrait être un, un centre de visite important pour toutes les communautés du monde. Je fais un constat moi, qui est tout à fait euh, euh, personnel, mais je suis un Troyen maintenant depuis trois ans. Euh, je vis cette ville tous les jours et euh, connaissant son histoire, connaissant l'histoire de Rachi, ça devenait presque gênant qu'il n'y ait pas un lieu commémoratif de Rachi dans la ville de Troyes même si on n'a quasiment plus aucun, aucun objet, aucun lieu euh, attesté de, de sa présence. Euh, le personnage est considérable. Et, et pour une ville comme Troyes, qui a l'ambition d'avoir une vie culturelle, une vie touristique, au sens noble du terme, des gens qui viennent chercher quelque chose de loin et qui viennent chercher quelque chose de particulier à Troyes, ne pas parler de Rachid, c'était absolument incohérent. Euh, quand on apprend ce qu'est Rachid, quand on voit le, le, la portée intellectuelle et la portée encore mesurable aujourd'hui de son travail, avec ses conséquences sur, sur toute la, la vie euh, culturelle et culturelle euh, de l'Occident, c'est un, un truc hallucinant de, de, de penser qu'il n'y avait pas un endroit où on, on, on commémorait euh, ce personnage. Alors, on vient de le dire, c'est 
pas exactement l'endroit, c'est pas... Mais on est, à quelques... on est dans l'ambiance. Il a foulé ses... de ses pieds ces rues-là. Il est passé dans cette rue, c'est sûr. Il est passé dans la rue d'à côté. Il a fait, euh, euh, je veux dire, dans... bah, à travers son action, à travers sa présence, euh, c'est quelqu'un qui vraiment a habité cette ville et qui en même temps en est parti, est revenu. Euh, ses enfants ont, ont essaimé dans le département. Il y a une trace euh, réelle de, de, du personnage dans l'air ambiant. Il fallait quelque part le matérialiser et le montrer aux gens. Alors ici, à New York, on aurait pu faire, euh, ou à, à Paris, on aurait pu faire un, un, une sorte de mémorial, un centre d'interprétation, mais ne pas le faire ici. Euh, c'est là que ça aurait été complètement ahurissant. Parce que c'est quand même bien sa ville d'origine. Hein, et ça, c'est attesté.